வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து எப்படி வந்து தமிழ் லாங்குவேஜில் டைப் பண்ணுறது பார்ப்போம் அதுக்கு செந்தமிழ்னு ஒரு ஃபாண்ட் ஒன்று இருக்குது அந்த ஃபாண்ட்டை வந்து இன்டர்நெட்டில் போய் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிங்க அந்த லிங்கை வந்து என்னுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி வந்து நிற்கும் உங்களுடைய இன்டர்நெட்டில் வந்து மீடியா ஃபைன்னு சொல்லி ஒரு வெப்சைட்டில் இந்த இடத்துல இருக்க பாருங்கள் எஸ்டிஎம்இட் செந்தமிழ் ஃபாண்ட்டு இருக்குது இதை போய் டவுன்லோடு பண்ணிங்க இந்த இருக்குது பாருங்கள் அதாவது க்ரீன் கலரில் இருக்குங்களா இதை போய் டவுன்லோடு பண்ணிங்க இந்த இருக்குது செந்தமிழ் ஃபாண்ட்டு டவுன்லோடு பண்ணிங்க ஜஸ்ட் இந்த டவுன்லோடை போய் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்து லெஃப்ட் சைடில் உங்கள் இடத்துல வந்து டவுன்லோட் ஆகும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல டவுன்லோட் ஆகும் டவுன்லோடை ஆகி முடிஞ்ச உடனே இப்போ வந்து இதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோடு பண்ணிட்டீங்க டன் டவுன்லோடு பண்ணி முடித்த பிறகு அந்த ஃபைல் எப்படி இருக்கோம்னா டவுன்லோடு பண்ணி முடித்த பிறகு அந்த ஃபைல் எப்படி இருக்குன்னா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இங்கே வந்து டவுன்லோடு ஆல்ரெடி பண்ணிட்டேன் பண்ணிவிட்டு தமிழ் ஃபாண்ட்டுங்கிற ஃபோல்டரில் வச்சுருக்கேன் பண்ணோன்னு இந்த மாதிரி தான் வந்திருக்கும் அதாவது செந்தமிழ் ஃபாண்ட்டு இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்துருக்கும் இந்த ஃபாண்ட்டை நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க ரைட் கிளிக் பண்ணி அதாவது வந்து என்ன ஃபாண்ட்டு மெத்தடில் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா அது வந்து ஜிப் ஃபைலாக இருக்கும் அப்போ ஜிப் ஃபைலாக இருக்கும்போது நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியது அந்த ஃபைலை வந்து நீங்கள் மோஸ்ட்னுடைய ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு இருக்க கீழே உள்ளது ஃபைல் ஜிப் ஃபைல் நான் இதை வந்து அன்சீவ் பண்ணிட்டேன் அன்சீவ் பண்ணோடனே இந்த மாதிரி வந்துடும் எல்லோ கலரில் வந்துடும் இப்போ இந்த ஃபைலை என்ன செய்கிறீங்க ரைட் கிளிக் பண்ணி அதாவது டவுன்லோடு பண்ணி முடிச்சாலும் இந்த மாதிரி வந்திருக்கும் இந்த மேலே உள்ளது இருக்காது நான் வந்து அன்இன்ஸ்டால் சாரி நான் வந்து அன்சீவ் பண்ணதுனால இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ அந்த கீழே உள்ள ஃபைலை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதாக இருக்கும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃபைல்னு கொடுத்தேங்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃபைல்னு கொடுத்தேங்க அதாவது என்ன செய்கிறீங்க என்னுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் உள்ள அந்த ஃபைலை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மீடியா ஃபைலுங்கிற ஒரு வெப்சைட் உள்ளே போவோம் அதில் போய் செந்தமிழ் ஃபாண்ட்டுன்னு இருக்கும் அந்த ஃபாண்ட்டை போய் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டவுன்லோட் ஆகிடும் ஒரு ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் மினிட்ஸில் டவுன்லோட் ஆகி முடித்த பிறகு அந்த ஃபோல்டர் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த கலரில் இருக்கும் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் என்ன போட்டிருக்கு வின் ஆர்னு போட்டிருக்கு பாருங்கள் வின் ஆர்னு போட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் இருக்கும் இதை போய் இந்த ஃபோல்டரை வந்து மோஸ்ட்னுடைய ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் கீழே இந்த ஆப்ஷன் இருக்கும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃபைல்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸில் இந்த மாதிரி எல்லோ கலராக மாறிடும் அந்த ஃபைலில் வந்து என்ன செய்யணும் அந்த ஃபோல்டர் வந்து எல்லோ கலராக மாறிக்கும் இதுதான் இந்த வந்து அந்த ஃபாண்ட்டு ஓகேங்களா இந்த ஃபாண்ட்டை போய் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து காட்டும் உங்களுக்கு கீ மேன்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிங்க அதாவது உங்கள் சிஸ்டத்தில் இந்த கீ மேனுங்கிற சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ணிங்க அதுக்கடுத்தது இதில் வந்து இரநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு ஃபைல் இருக்கும் ஃபாண்ட் இருக்கும் இரநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு ஃபாண்ட் இருக்கும் இந்த இரநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு ஃபாண்ட்டையும் அப்படி மோஸ்ட்டை வச்சு செலக்ட் பண்ணிங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்க இந்த ஃபண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபாண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே டவுன் பண்ணிட்டு வாங்க டவுன் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா இப்போ டவுன் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா லாஸ்ட் என்ன ஃபாண்ட்டுன்னு பாருங்கள் இப்போ லாஸ்ட்டில் உள்ள ஃபாண்ட்டை பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபாண்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்க அதே மாதிரி லாஸ்ட்டு ஃபாண்ட்டு இப்போ இந்த லாஸ்ட்டு ஃபாண்ட்டு வந்துருச்சு ஷிஃப்ட்டு அழுத்திக்கிட்டு இந்த லாஸ்ட்டு ஃபாண்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபாண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படியே கரிசில் மூவ் பண்ணி டவுனுக்கு வந்து லாஸ்ட்டு ஃபாண்ட்டுக்கு வந்துடுங்க லாஸ்ட் ஃபாண்ட்டில் வச்சுக்கிட்டு ஷிஃப்ட்டை அழுத்துட்டு ஒரு கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிட்டு மோஸ்ட்னுடைய ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே காப்பி பண்ணிங்க இந்த ஃபாண்ட்டை அப்படியே காப்பி பண்ணிங்க ஆல்ரெடி நான் செஞ்சுட்டேன் அதனால் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் காப்பி பண்ணிங்க காப்பி பண்ணி முடிச்சுட்டு நேராக என்ன செய்யணும் இந்த இருக்குது பாருங்கள் டைப் ஹியர் டு சர்ச் இன்ட்ருக்கில் அந்த இதில் போய் ஃபாண்ட்டுன்னு என்ட்ரி பண்ணுங்கள் அதாவது காப்பி பண்ணிவிட்டு ஃபாண்ட்டுன்னு கொடுங்க ஃபாண்ட்டுன்னு கொடுத்து என்ட்ரி பண்ணிங்கன்னா உனக்கு மேலே வந்து ஃபாண்ட்டு ஃபோல்டர் காட்டுது பாருங்க கண்ட்ரோல் பேனலில் ஃபாண்ட்டு ஃபோல்டர் இருக்குது அதை போய் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்க டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் உள்ள ஃபாண்ட்டுங்கிற ஃபோல்டு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும்
இப்போ நான் ஆல்ரெடி தான் செஞ்சு முடிச்சிட்டேன் இப்போ இங்கே போய் இந்த வரைக்கும் வச்சுட்டு இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல எதாச்சும் இடத்துல வச்சுட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே வரைக்கும் வச்சுட்டு ரைட் கிளிக் பண்ண வேண்டியது நம்ம ஆல்ரெடி நான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் எல்லாம் செந்தமில் ஃபாண்ட் எல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் ஏன் பட்ட ஃபாண்ட் இருக்குது இப்போ நம்ம மோஸ்ட்லி ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபேஸ்ட்டு மட்டும் கொடுத்தா போகணும் அந்த ஃபாண்ட் அப்படியே இங்கே வந்து ஃபேஸ்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா இது ஒரு ஸ்டெப்பு முடிச்சுருங்க முடிச்சுட்டு திருப்பி அந்த அதே ஃபாண்ட்டுக்கு வாங்க அந்த ஃபோ ஃபோல்டர் உள்ளே வாங்க வந்துட்டு அதில் கீமேன்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது பார்த்துருக்கு பாருங்கள் அந்த கீமேனை போய் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் ஆகும் இப்போ இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆனோடனே எஸ் கொடுத்துருங்க எஸ் கொடுத்துனோடனே இந்த கேட்குது பாருங்கள் இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி கேட்குது எஸ் கொடுத்துட்டு அப்படியே ஒன் ஆர் டூ ப்ராசஸிங் கேட்கும் அப்படி எஸ் எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டே வாங்க ஓகே பண்ணிவிடுங்க ஓகே பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து என்ன செய்யும் உங்களுடைய சிஸ்டத்தில் டவுன்லோட் ஆகிடும் இன்ஸ்டால் ஆகி முடிஞ்சிடும் ஓகேங்களா அப்படி எஸ் கொடுத்துட்டு வர வேண்டிய நான் ஆல்ரெடி பண்ணதுனால அப்போ நோ கொடுத்துட்றேன் தேவையில்லை எனக்கு எஸ் கொடுத்துருங்க எஸ் கொடுத்துட்டு ஒன் ஆர் டூ ப்ராசஸ் இது ஸ்டெப்ஸ்லாம் கேட்கும் அப்படி எஸ் கொடுத்து பண்ணிங்க பண்ணி முடித்த உடனே இந்த சாஃப்ட்வேர் ஆல்ரெடி உங்கள் உங்கள் சிஸ்டத்தில் இன்ஸ்டால் ஆகிடும் ஓகேங்களா சரிங்க இன்ஸ்டால் ஆகி முடிஞ்ச உடனே அதை எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்குறதுனா அதாவது அந்த லிங்கில் போய் எடுத்துங்க சப்போஸ் அந்த லிங்கில் வந்து உங்களால் எடுக்க தெரியலனா உங்களோட இமெயில் ஐடி கொடுங்க நான் உங்களுக்கு இந்த லிங்கை வந்து அங்கே சாஃப்ட்வேர் வந்து உங்களுக்கு அனுப்பி விட்றோம் அப்படியே அனுப்பி விட்றோம் ஓகேங்களா இப்போ அந்த சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு இன்ஸ்டால் பண்ணணும் எப்படி போய் பார்க்குறதுனா ஸ்டார்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் போய் பாருங்கள் லாஸ்ட்டில் கீழே இருக்கும் அந்த சாஃப்ட்வேர் கீமேன்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் இந்த இருக்கும் பாருங்கள் கீமேன்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் அதை போய் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த கீமேன்னு ஒரு அதிலே ஒரு கீமேன்னு ஒன்று காட்டும் இந்த கீமேனை போய் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இந்த கீமேனுடைய கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்துங்க இந்த இருக்குது பாருங்கள் கீமேனுடைய கான்ஃபிகரேஷன் என்னென்னு இந்த இருக்குது கீமேனுடைய கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கும் அதை ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்டு தவறு கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்தீங்கன்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் ஒர்க் ஆகும் அந்த நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் இருந்துக்கிட்டு ஃபாண்ட்டை சூஸ் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் டீ இது வந்து கண்ட்ரோல் டீ டீனா வந்து என்னது அந்த இந்த சாஃப்ட்வேருக்கா கொடுத்துருக்கேன் நீ வேறு எதுனா மாற்றுறதுனால மாற்றிக்கலாம் நீங்கள் உங்கள் என்ன மாதிரி ஸ்டைலில் வேணுமோ மாற்றுறதுனால மாற்றிக்கலாம் லெட்டர்ஸ் மாற்றிக்கலாம் டிஃபால்ட்டாக உள்ளது கண்ட்ரோல் டீ இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ என்ன செய்கிறீங்க இந்த சாஃப்ட்வேரை ஓப்பன் பண்ணிங்க எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது ஸ்டார்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த கீழே இருக்குங்க அந்த சாஃப்ட்வேரு இந்த இருக்குது ஆ கீமேன் இருக்குது ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த கீமேனை போய் ஜஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணுங்க இந்த இருக்குது பாருங்கள் கீமேன் அதை போய் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் ஆன் ஆகிடும் ம் இப்போ இந்த கீமேனுங்கிற சாஃப்ட்வேர் வந்து ஆட் ஆகிடும் அதாவது ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் ஆனால் இங்கே இங்கே வந்த இடத்துல தான் வந்துடுறாங்க இப்போ நேராக என்ன செய்வது நீங்கள் ஃபோட்டோ சப்போ போய் ஓப்பன் பண்ணிங்க இப்போ இந்த ஃபோட்டோ சப்போ போய் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஃபோட்டோஷாப்பும் ஓப்பன் ஆகிட்டு இருக்குங்க நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ அந்த ஃபோட்டோஷாப்பில் போய் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஃபைலில் போய் நியூ கொடுத்துருங்க நியூ கொடுத்து ஏதாச்சும் ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிங்க ஓகேங்களா இப்போ இதில் போய் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இப்போ தமிழ் லாங்குவேஜில் வந்து டைப் பண்ண போகிறோம் எப்படி டைப் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த பாருங்கள் இதில் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே இந்த ஒரு தமிழ் ஃபாண்ட் தான் அது இங்கே பாருங்கள் எல்லாமே தமிழ் ஃபாண்ட் தான் எஸ்டி எம்இஸட்னு இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ ஜஸ்ட் இப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த இடத்துல ட்ராக் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ இங்கே தமிழில் என்ட்ரி பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யணும் கண்ட்ரோல் டீ இப்போ கீமேன் சாஃப்ட்வேரை வந்து ஆன் பண்ணியாச்சு கண்ட்ரோல் டீ கொடுங்க கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல டைப் பண்ண வேண்டியதான் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் வணக்கம் ஓகேங்களா நண்பர்களே உங்களுக்கு தமிழ்
மாற்றுறத மாதிரி மாற்றிக்கலாம் அப்படியே இதே மோஸ்ட் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணிட்டு செலக்ட் பண்ணிங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு வேறு ஃபாண்ட் மாற்றலாம் ஃபாண்ட் மாற்றிக்கலாம் வேறு நல்ல ஃபாண்ட் வேணும் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி வேணும் இதே மாதிரி இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சு ஃபாண்ட் இருக்குங்க இந்த ஃபாண்ட் வேணலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஓகேங்களா ஃபோட்டோ ஷாப்பு உள்ளே வந்தோன்னு நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் டீ கொடுக்கணும் கண்ட்ரோல் டீ அந்த ஃபாண்ட் தமிழ் சூஸ் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்தீங்கன்னா தான் என்ட்ரி பண்ண முடியும் ஒரு நேரம் டீ கொடுத்தீங்கனா போதும் கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்தீங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் என்ன என்ட்ரி பண்ணலாம் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் ஈஸியாக டைப் பண்ணலாம் தமிழ் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சுன்னா டைப் பண்ண தெரிஞ்சுன்னா ஈஸியாக டைப் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒன்றும் கிடையாது டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க பண்ணி முடித்த பிறகு ஒரு ஜிப் ஃபைல் ஒன்று வரும் அந்த ஜிப் ஃபைல ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃபைல்னு கொடுத்துருங்க கொடுத்தோடனே ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஃபோல்டர் வந்து எல்லோ கலரில் க்ரியேட் ஆகிடும் அந்த ஃபோல்டரை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் கீமேன்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் அதே மாதிரி இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சு ஃபாண்ட் இருக்கும் அந்த இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சு ஃபாண்ட்டை அப்படியே செலக்ட் பண்ணிங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபாண்ட்டுங்கிற ஃபோல்டரில் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் கண்ட்ரோல் பேனலில் ஃபாண்ட்டுன்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அந்த ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணி அதில் கொண்டு போய் இந்த ஃபாண்ட்டை போட்டுருங்க ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ப்ரெஸ்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்தது கீமேனுங்கிற சாஃப்ட்வேரை டபுள் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ஒன்றுமே கிடையாது டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கேட்கும் அதை எஸ் கொடுத்துட்டு வர வேண்டியது தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் சிஸ்டத்தில் இன்ஸ்டால் ஆகிடும் இன்ஸ்டால் ஆகி முடிஞ்ச பிறகு ஸ்டார்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அதில் கீமேனு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் அதை போய் ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணி கீமேனு இருக்கும் அதை ஆன் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணி முடித்த பிறகு நேராக ஃபோட்டோஷாப்லேயோ இல்லை எக்ஸல்லையோ எதில் வேணாலும் போய் கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்துட்டு செந்தமிழ் ஃபாண்ட்டை சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் அவ்வளோதாங்க வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ நான் செஞ்சதை அப்படியே திருப்பியும் ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்றுக்கு ரெண்டு நேரம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் சப்போஸ் உங்களால் முடியலன்னா உங்கள் இமெயில் ஐடியோ இல்லை வாட்ஸ்அப்பையான நம்பரே கொடுங்க நான் அந்த சாஃப்ட்வேரை வந்து உங்களுக்கு அனுப்பி விட்றேன் எப்படி திரு செய்கிறதுன்னு திருப்பி நான் ஒன்று சொல்லி காட்டுறோம் அதில் ஓகேங்களா தேங்க்ஸ் இந்த வீடியோ கிளிப்பு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி என்கரேஜ் பண்ணுங்கள